。这是一枚空对空导弹被发射。这是一枚精确制导炸弹被发射。这是一枚萨姆防空导弹被发射。这些呢，则是洲际弹道导弹被发射，它们都有一个共同的特点，就是只需要简单的按一下按钮就能够开火了，非常符合现代武器的气质。哎，说到现代武器，榴弹炮也应该算吧，但它开火的画风是这样的。没错，靠士兵猛拽一根绳子来激发，怎么回事？它是直接从一战穿越过来的吗？哎，先别急着下定论啊！你还没有看到更大的反差呢。自行榴弹炮，这个绝对是现代的产物了吧？有先进的火控系统，有自动化的装填机构，但至于它的激发嘛，也可能是拽根绳子哦。所以，为什么开大炮就非得要拽根绳子呢？难道没有比它更好的方式吗？我是百科全书火箭叔，今天呢，我们就来了解一下这个问题。首先，大部分的火炮采用的都是两种激发方式，一种叫做真激发，另一种叫做电激发。顾名思义啊，真激发就是靠撞针去撞击炮弹的底火，从而引燃发射药将弹头推出去的；而电激发呢，则是通过炮膛内的电打火装置来点燃发射药发射炮弹的。前者的好处是用途广、更可靠。后者的好处是发射快、效率高，所以在对射速没有太高要求的榴弹炮、坦克炮、舰炮上面，广泛使用的还是真激发的方式。而看上去极其复古的拽绳子，其实就是在将撞针拉出后，使其回弹去打击炮弹底火的过程了。它的工作原理啊，相当简单。下面我们来看看，那根绳子叫做拉火绳，拉动的东西叫做激发器。激发器位于炮筒底部，有点像是一个小扳手。扳手的一边挂着绳子，另一边连着炮尾，中间则通过一个长得像是钩子的扳锁，勾住撞针的尾部。当绳子往外拉时，撞针也被扳锁一并往外拉，于是撞针弹簧就受到了压缩。等拉到极限位置时，扳锁脱钩，撞针在弹簧的作用下猛地回弹，打击底火，炮弹就被直接发射了出去。就这。是不是感觉比枪械的激发原理还要简单啊？既然这样，为什么不能全程机械将那根看起来很不协调的绳子给去掉呢？哎，原因主要有两个，一个是安全，另一个是成本。先说安全啊，火炮在射击时会产生巨大的后坐力，尤其是大口径的榴弹炮，一开炮，整门炮外加附近的地面都会剧烈的震动。所以按照标准操作流程，很多火炮在完成所有射击准备后，全员就不能再接近炮身了。否则很有可能被撞伤或者是震伤。既然连炮身都无法接近，那怎么开炮呢？哎，就只有拽根绳子了嘛。简单实用，还有安全可靠。另外啊，即便有一些火炮配备了更加先进的激发器，可以让炮兵在不离开炮位的情况下直接搬动来开火，但是开出的头几发也必须要拽绳子，它叫做稳炮射击。这是因为火炮在阵地进行第一次发射时，炮膛的温度较低，火炮助推机和附近机都没有被良好润滑，底板和柱础与地面结合不严，总体上呢处于一种不稳定的状态。如果这个时候站在它旁边是非常危险的。只有当头几发炮弹射出，在后坐力的帮助下，炮身已经稳稳地跟地面结合在一起后，才能把绳子收起来。哎，但你不见得一定会舍得把绳子收起来哦，因为它便宜啊。对的，便宜是一个非常重要的参考依据，因为作为一个需要大批量生产和列装的传统武器，火炮需要的不是什么技术含量，而恰恰是量本身，所以价格自然是压得越低越好。说到价格呢，还有什么遥控方式比有线来的更便宜呢？还有什么比不用电、不用油的绳子来当这个有线控制的工具更直接、更可靠呢？大道至简，可能就是这个样子吧。所以炮兵拽绳子啊，这个画风我们还要再继续看上很多年啊。好了，最后我们来互动一下，这个从炮栓的小孔里面塞进去的东西是什么呢？你能猜到吗？发弹幕或者留言来告诉我吧。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。这是一台徕卡 M3 旁轴取景相机，在它的正面有一大一小两只明亮的眼睛。这是一艘旧日本海军的大和号战列舰，在它的舰桥顶端呢，也有两只左右伸出的大眼睛。它们之间有什么关系？是干什么用的？我是百科全书火箭叔，今天我们就来了解一下，它叫做光学测距仪，是用来测量距离的。相机测距呢，是为了拍出清晰的照片，而战列舰测距就更加重要了，是为了打中敌人的要害。
，射击这个东西很大程度上是个概率问题，哪怕再厉害的狙击手用再精确的狙击枪，都不太可能把前后两发子弹打在同一个孔里面，所以就有了命中区这个概念。它是指打靶时，从子弹落在靶子上的最高点到最低点之间，这样一个被允许的误差范围。而舰炮的设计还有点不一样，因为它打击的不是一个二维平面，而是一个三维空间。一艘战舰在水面上既有宽度也有高度，舰炮的落点既可以是压在目标战舰的宽度范围之内，也可以划出目标战舰的宽度范围之外。此时呢，弹道的延伸轨迹虽然会落入到距离目标稍远的水当中，但实际上还是可以命中目标水线以上的部分。我们来举一个例子说明：在两公里开外有一艘宽度为三十米、舷高为十米的敌舰，我们向它开炮，弹左脚为十九度。从图中我们就可以看出来啊，左侧和右侧两个弹道都是可以命中目标的。右侧弹道延伸到水面上的落点同左侧弹道在水面上的落点之间有五十三米的范围，实际上是大于敌舰。的宽度的这个宽度叫做危险区，它代表着舰炮在设计时被允许的最大弹着误差范围。显然越大越好。哎，打三十米宽的船却有着五十三米的误差范围，这样看起来打舰炮好像更容易喽。其实不然啊，只要稍微琢磨一下就会发现，危险区的大小跟弹着角的大小密切相关。弹着角越小，危险区越大，射击误差允许的范围也就越大。而弹着角越大，则危险区越小，就越需要精确的瞄准了。等到它趋向于九十度的时候，危险区几乎就只剩下一个舰身宽度的范围了。那弹着角的大小由什么决定呢？哎，由两艘舰之间的距离决定嘛。距离越远，越需要打高抛物线，弹着角自然就变大了。难怪早期打海战的时候，大家都喜欢凑近了打。但后来啊，各方的武器都在不断升级，交战的距离也就越来越远了。这样也就把危险区越压越小，留给射击误差的范围也就所剩无几了。怎么办？那就只能提高测距精度了。众人交到了我们视频一开始说的光学测距仪上。下面我们就来看看它具体是怎么工作的。大和号上的测距仪我是没法给大家扒开的，但徕卡上的测距仪工作原理跟它几乎是一样的，可惜我有一点舍不得拆开啊。哎，没关系啊，那就换一台佳能的经典旁轴相机。虽然测距仪的构造简单了点，两个眼睛之间的距离近了点，但还是可以说明问题。我们就猜它了。它的原理呢，大概是这样的：这左右两个孔都能够成像，主孔的成像直接来到取景器。小孔的成像通过两面斜面镜反射到取景器里面，所以取景器里面实际上是可以看到同一样物体的两个影子的。它们原本是错开的，因为一左一右两条光路是彼此平行的嘛。但是小孔里面有一个透镜是可以钻洞的，它能够将原本平行的两条光路交叉起来，而交叉点出的影像在取景器里面看起来呢，就完全重合在一起了。你看啊，剩下的就是一个简单的几何问题了。把交叉点主孔、小孔连接起来，就会形成一个直角三角形。它的直角底边长，也就是两个眼睛之间的距离，以致直角高和斜边之间的角度，也就是刚才我们转过的小透镜的角度，以致代入公式一算，直角高就出来了。而它不正好就是我们需要知道的离目标位置之间的距离吗？当然，实际上我们啥也不用算，因为只要是转来将两个影像重合在一起后，从刻度上我们就已经能够读出距离了。这个测出来的距离相当精确，而且会随着两个眼睛之间的间距拉大，也就是直角三角形的底边边长拉大呢，变得更加精确。它叫做测距基线。大和号上的测距仪之所以要左右伸出那么宽，就是为了获得足够长的测距基线。而把徕卡跟别的旁轴相机放在一起看呢，你也会发现啊，它的测距基线是人家的好几倍，难怪价格也要多那么多倍了。好了，这就是今天关于舰炮射击和光学测距仪的知识了。我是火箭叔，关注我，把不一样的知识讲给你听。